অনেকেই ভয় পাচ্ছেন যে এআই প্রোগ্রামারদের জায়গা নিয়ে নেবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের আর কোনো কাজ থাকবে না দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ সালে এসেও প্রোগ্রামিং শেখা আদেও কি উচিত হবে কিনা বেশিরভাগ মানুষই তো বলছে কোডিং বা প্রোগ্রামিংয়ের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই আজকের এই ভিডিওতে এই বিষয়গুলোকেই আমরা বোঝার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে যেতে হবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ইতিহাসে আঠারোশো চল্লিশের দশকে যখন প্রোগ্রামগুলোকে শুধুমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা বাইনারি কোডে লেখা হতো কিন্তু সেই ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো মানুষ একবার লেখার পর আর দ্বিতীয়বার পড়তে পারত না যার কারণে কোনো প্রবলেম হলে সেই প্রবলেমটা ফিক্স করা ছিল প্রায় অসম্ভব এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরবর্তীতে আবির্ভাব ঘটে কম্পাইলারের যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় হিউম্যান রিড অ্যাবেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি সি প্লাস প্লাস ইত্যাদি খেয়াল করুন কম্পাইলার কিন্তু প্রোগ্রামারদের চাকরি খেয়ে দেয়নি বরং পুরো প্রোগ্রামিংয়ের ধারণাটিকে বদলে দিয়ে তাদের কাজকে আরও বেশি এফিসিয়েন্ট করেছে এআইও ঠিক একই কাজ করছে সে প্রোগ্রামারদের কাজের গতিবৃদ্ধি করছে তাদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে না তবে আজ থেকে পাঁচ দশ বছর পরে কি হবে আমি আপনাকে বললাম আপনি কি আমার জন্য একটা থামনেল তৈরি করে দিতে পারবেন আপনি বললেন হ্যাঁ আমি তো মোটামুটি পারি এই মোটামুটি পারলেই আপনি আসলে আজ থেকে পাঁচ দশ বছর পরে যে একেবারে হেরে যাবেন কারণ আমি যে কিনা আগে একটা থামনেল তৈরি করতে পারতাম না সে এখন এআইয়ের সাপোর্ট নিয়ে আপনার সেই মোটামুটি লেভেলের একটা থামনেল আমি তৈরি করে ফেলতে পারছি মানে আপনি কাজ হারাবেন তবে এক্সপার্টদের কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা তারা তো কাজ হারাবেই না বরং আগে সে যদি দিনে পাঁচটা কাজ করতো এখন এআইয়ের সাপোর্ট নিয়ে দিনে দশটা কাজ করবে এর মানে আপনাকে বোঝাচ্ছি আমি যে বায়ার সে নয় এআইকে দিয়ে করাবে নয় একজন এক্সপার্টকে দিয়ে করাবে আপনার মতো মোটামুটি পাড়া লোকদের কোনো খানা কিন্তু আজ থেকে পাঁচ দশ বছর পরে চলবে না এই জিনিসটা শুধু ওই থামনেলের ক্ষেত্রে না আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন বলেন আপনি মার্কেটিং বলেন ডিজিটাল মার্কেটিং আপনি প্রোগ্রামিং বলেন সকল ক্ষেত্রে একই জিনিস হবে যেমন আমি প্রোগ্রামিং নিয়ে জানি আমি যদি বলি যেমন ধরেন আপনি এখন এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট রিয়াক্ট এস একটু ডিজাঙ্গ একটু পাইথন একটু পিএসপি শিখে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করে বেশ ভালো একটা অ্যামাউন্ট আয় করতে পারছেন সব কিছু একটু একটু করে শিখে কিন্তু আজ থেকে পাঁচ দশ বছর পরে যখন এই একটু একটু কাজগুলো এআই নিজেই পারবে তখন কিন্তু মানুষ আপনাকে কাজ দেবে না তখন একজন এক্সপার্টের প্রয়োজন পড়বে কারণ সবাই চাইবে যে নিজের ওয়েবসাইটটা আর একটু নিজের প্রোডাক্টে আর একটু গ্রোথ আর একটু বেশি সেটার মান বৃদ্ধি করতে এআই যেহেতু সবাই যদি এআই দিয়ে করাই তাহলে পরে এআই তো সবাইকে একই জিনিস দেবে ভিন্ন কিছু দেবে না এর জন্য কি হবে এর জন্য তারা একজন এক্সপার্টকে হায়ার করবে অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয়তা কিন্তু একেবারে হারাচ্ছে না তার মানে আপনাকে আরও বেশি নিজেকে আপ স্কিলিং করতে হবে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে একজন এক্সপার্ট হয়ে উঠতে হবে তার উপর আপনি যদি প্রোগ্রামিংয়ের কথা বলেন এখন যেসব টেকনোলজির কথা বললাম ভবিষ্যতে আপনাকে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এআই এআই অটোমেশন এই সকল ক্ষেত্রে আপনার জ্ঞান যোগ্যতা দক্ষতা সব কিছু বৃদ্ধি করতে হবে না হলে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না তার মানে সবশেষে বোঝা যাচ্ছে যে এআই কিন্তু প্রোগ্রামারদের কাজকে নাই করে দিচ্ছে না বরং সে কি করছে সে প্রোগ্রামারদের কাজের গতি বৃদ্ধি করছে একজন প্রোগ্রামার আগে যদি পাঁচটা কাজ করতে পারত এখন সে দশটা কাজ করতে পারবে একদিনে এআই এর সাপোর্ট নিয়ে মানে এআই প্রোগ্রামারদের কাজকে আরও বেশি সহজ করে দিচ্ছে আর জটিল করছে যারা ওই একটু একটু করে শিখত তাদের জন্য এখন আপনাকে টিকে থাকতে হবে একজন এক্সপার্ট হতেই হবে এবার আসি ভিডিও দ্বিতীয় টপিকে হাউ টু বি অ্যান এক্সপার্ট বর্তমানে নিজেকে এক্সপার্ট বলে দাবি করতে হলে প্রথমেই আপনার থাকতে হবে মানুষের মতো চিন্তা করার অ্যাবিলিটি কারণ এখন বেশিরভাগ মানুষই যন্ত্র দ্বারা পরোক্ষভাবে শাসিত আপনি মানুষকে যে কোনো একটা সমস্যা দিয়েই দেখুন না সে নয় গুগল দিয়ে সার্চ করবে নয় একটা চে এআই চ্যাটবোর্ড দিয়ে জিজ্ঞাসা করে উত্তর জেনে নেবে সে মানুষের মতো কিন্তু ভাববে না সে ভাববে ওই এআই চ্যাটবোর্ড তাকে যেভাবে ভাবাচ্ছে ঠিক সেভাবে কোডিংয়ের কথাই ধরুন ধরুন আপনাকে আমি একটা 
অ্যারো দিলাম এবং সেই অ্যারোর মধ্যে বেশ কিছু লিস্ট রয়েছে সরি সেই অ্যারোর মধ্যে বেশ কিছু নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারগুলোকে আপনাকে আমি বললাম যে অ্যাকসেন্ট অর্ডারে অর্থাৎ আপনাকে ছোট থেকে বড় আকারে সাজিয়ে দিতে হবে এখন আপনি যদি একটা এআইকে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করান তাহলে এআই আপনি কী কর কি করবে না ইনসার্ট শট শন নয় সিলেকশন শট নয় বাবল শট যে সকল অ্যালগোরিদম শটিং অ্যালগোরিদম এ পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি করে এআইয়ের মধ্যে ইনপুট দিয়ে রাখছে সেই সকল অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে আপনাকে উত্তর দেবে এআই কিন্তু নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করছে না কিন্তু এখানে যদি আপনি এআইয়ের মতো করে না ভেবে নিজের মতো করে ভাবতেন তাহলে আপনার দ্বারা হয়তো আমরা একটা নতুন শটিং অ্যালগোরিদম পেতে পারতাম তার মানে আপনাকে আমরা এক্সপার্ট হিসেবে অভিহিত করতাম যে আপনি একজন এক্সপার্ট আপনি একটা নতুন শটিং অ্যালগোরিদম আমাদেরকে গিফট করেছেন কিন্তু আপনি যদি সারা জীবন এআইয়ের উপর নির্ভরশীল করেন এটা আপনার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না এখন এআই এর কথা বাদ দিই আপনি যদি আবারও এক্সপার্ট হতে চান তাহলে আপনাকে আরও কিছু নলেজ গেইন করতে হবে যেমন ধরেন আপনাকে ফান্ডামেন্টাল প্রোগ্রামিংকে খুব ভালোভাবেই বুঝতে হবে কারণ ফান্ডামেন্টাল প্রোগ্রামিং ছাড়া আপনি কিছুই বুঝবেন না ফান্ডামেন্টাল প্রোগ্রামিং বলতে আমি ওই রিয়াক জে এস বা ডিজাঙ্গো বা এসে পাই অটোগুই এসব ফ্রেমওয়ার্কের কথা বলছি না আমি বলছি একেবারে ফান্ডামেন্টাল কোর প্রোগ্রামিং যেগুলো রয়েছে সেই অংশটুকু কারণ আপনি যদি কোর প্রোগ্রামিং বুঝেন তাহলে পরে আপনি হয়তো ভবিষ্যতে ওই ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক হাজার হাজার ফ্রেমওয়ার্ক নিজের মতো করে তৈরি করতে পারবেন এখন আপনি যদি ওই ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে পরে আপনার কি হবে আপনি সেই মোটামুটি লেভেলে থাকবেন আপনি এক্সপার্ট হতে পারবেন না আর ভবিষ্যতে আগামী দশ বারো বছরে যদি আপনি প্রোগ্রামিংয়ের সেক্টরে টিকে থাকতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই মেশিন লার্নিং শিখতে হবে সুপ্রপূর্ণ না শিখলে পরেও আপনাকে কিছুটা নলেজ মেশিন লার্নিংয়ের রাখতে হবে কারণ মেশিন লার্নিংকে বলা হয় এআইয়ের মস্তিষ্ক এছাড়াও আরেকটা তথ্য আপনাদেরকে দিই যে সমস্ত সমস্যা এখনও মানুষ ফেস করে নাই ভবিষ্যতে যুগের প্রভাবের কারণে সে সকল সমস্যা আসবে খুব অচিরেই সেই সকল সমস্যার সমাধান কিন্তু এআই দিতে পারবে না তাই মানুষকেই চিন্তা করে সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে এবার আসি ভিডিওর মূল টপিকে হাউ টু ইউজ এআই লাইক এ প্রো প্রোগ্রামার ধরুন আপনিও একজন প্রোগ্রামার আপনার বন্ধুও একজন প্রোগ্রামার আপনারা দুজনেই এআই দিয়ে একটা অ্যাপ তৈরি করলেন সেও আপনার বন্ধুও একটা অ্যাপ তৈরি করলো আপনিও একটা অ্যাপ তৈরি করলেন এখানে আপনি আপনার যে অ্যাপটা এআই যে কোড দিছে সেই কোড এর দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট মতো চেঞ্জ করে ফেলছেন কিন্তু আপনার বন্ধু সে কিছুই করে নাই সে যেমন কোড এআই দিছে তেমনই রেখে দিছে এখানে পরিশেষ দেখা গেল যে আপনি যে দশ বিশ পার্সেন্ট চেঞ্জ করছেন কোড নিজের নলেজ থেকে সেই দশ বিশ পার্সেন্টের জন্য আপনার অ্যাপটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে মার্কেটে ওই সিমিলার টাইপ যে অ্যাপগুলো রয়েছে সেই অ্যাপ থেকে আপনার অ্যাপটা অন্য রকমের হয়েছে আরও বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়েছে এবং আপনার বন্ধুটা বন্ধু যে তৈরি করছিল তার অ্যাপটা কি হলো সে যেরকম অন্যান্য মার্কেটে যেসব অ্যাপ রয়েছে সেগুলোর সিমিলার অ্যাপ হলো তাহলে পরিশেষে দেখা গেল যে অন্যান্য অ্যাপের থেকে আপনার অ্যাপে ভিজিটর বেশি আসবে কারণ এটা আপনি দশ থেকে বারো বিশ পার্সেন্ট চেঞ্জ করে আরও বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি তৈরি করেছে এখন আপনি যদি এক্সপার্ট না হতেন তাহলে কি আপনি ওই দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট চেঞ্জ করতে পারতেন দেখেন সম্পূর্ণ কোড কিন্তু আপনি নিজে লেখেন নাই আপনি আশি পার্সেন্ট কোড এআইকে দিয়ে লেখাইছেন এবং বিশ পার্সেন্ট নিজে করছেন তার মানে আপনার কাজের গতি কাজের আশি ভাগ এআই করে দিছে কিন্তু বিশ ভাগ চেঞ্জ করে আপনি অ্যাপটাকে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিজেকে এক্সপার্ট হিসেবে জাহির করছেন যে দেখো আমারটা আরও বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়েছে তোমাদের এআই তোমরা এআই দিয়ে যেটাই বানাচ্ছ সব হুবহু এক হচ্ছে আমারটা আলাদা হয়েছে তার মানে আমি এক্সপার্ট তুমি কিন্তু জাহির আপনি কিন্তু জাহির করতে পাচ্ছেন যে আপনি একজন এক্সপার্ট কিন্তু আপনি যদি ওই মোটামুটি নলেজ থাকতো আপনার যে আপনি মোটামুটি পারেন তাহলে কিন্তু আপনি ওই দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট চেঞ্জ করতে পারতেন না আপনি যেহেতু এক্সপার্ট আপনার ভালো নলেজ রয়েছে তার জন্য আপনি দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট চেঞ্জ করে একেবারে ইউনিক টাইপের একটা অ্যাপ তৈরি করতে পারছেন এতে এআই দিয়ে জেনারেট করার কারণে আশি পার্সেন্ট কোড আপনি এআই দিয়ে জেনারেট করেছেন যার কারণে আপনার কিন্তু সময় আশি পার্সেন্ট বেঁচে গেছে আর আপনি বিশ পার্সেন্ট খরচ করে মানে বিশ পার্সেন্ট নিজের কোড দিয়ে বিশ পার্সেন্ট সময় নিজে খরচ করে বেশ কিন্তু আপনার কাজটিকে গুছায় নিচ্ছেন তার মানে কিন্তু আপনার কাজের গতি এআই বাড়িয়ে দিল এর মানে কিন্তু দেখুন আপনার বন্ধু কিন্তু মার্কেট প্লেসে যে কাজ হারালেও আপনার চাহিদা বাড়বে কারণ বলবে যেহেতু কম সময় আমাকে আরও বেশি বায়ার বলবে যে কম সময় আমাকে আরও বেশি ইউনিক আরও বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি অ্যাপ দিচ্ছে আর একটি কথা 
AI দিয়ে আপনি কম সময়ে অনেক বেশি কোড জেনারেট করতে পারলেও AI এর কোডের কোয়ালিটি নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় মনে রাখবেন মোর কোড ইজ नॉट इक्वल टू বেটার কোড তাই একজন এক্সপার্ট হিসেবে আপনাকে অবশ্যই AI জেনারেটেড কোডকে রিভিউ করতে হবে আর সিকিউরিটি কনসার্নের দিকটা সম্পূর্ণ নিজের মেধা খরচ করে করতে পারে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় মোট কথা আপ স্কিলিং এর কোনো বিকল্প নেই এর পরেও অনেকে হয়তো বলবেন ভাইয়া AI যেভাবে গ্রোইং করছে তাতে দেখা গেল যে তুমি এই ভিডিওতে যা যা বললে আজ থেকে 10 12 বছর পরে যে সবই মিথ্যা হয়ে গেল এক্সপার্টের কোনো দাম থাকলো না তখন তোমার কথা শুনে যারা আমরা প্রোগ্রামিং শিখলাম তারা কত বড় বাসটাই না খাবো তাদের জন্য বলি ভাইয়া ভবিষ্যৎ হচ্ছে একটা থিওরি এবং মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন ইন থিওরি থিওরি এন্ড প্র্যাকটিস আর দ্য সেম ইন প্র্যাকটিস দে আর নট যাই হোক ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলেন না আর কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও প্রযুক্তি নিয়ে আগ্রহী হয়ে থাকলে পারে কোচু প্রোগ্রামারকে সাবস্ক্রাইব করুন আর খুব শীঘ্রই আমরা নিয়ে আসতে চলেছি প্রথমবারের মতো বাংলায় পাই গেম টিউটোরিয়াল অর্থাৎ পাইথন দিয়ে গেম ডেভেলপমেন্ট পূর্ণাঙ্গ আকারে এছাড়াও আপনি যদি পাইথন প্রোগ্রামিং একদম বেসিক থেকে শিখতে চান তাহলে ফলো করতে পারেন আমাদের এই প্লে লিস্টে লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে